ஹலோ விவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இந்த டாப்பிக்கில் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னால் என்ன அதோடய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது லிமிட் பாயிண்ட்ஸு ஓப்பன் அண்டு க்ளோஸ்டு செட்டை மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் எப்படி டிஃபைண்ட் ஆகிருக்குன்றதையும் பார்க்க போகிறோம் இங்கே ரியல் லைனில் என்னென்ன டெஃபினேஷன் படிச்சிங்களோ அதே டெஃபினேஷன் தான் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்லேயும் பார்க்க போகிறீங்க ஆனால் வந்து மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் டிஃப்ரெண்ட் மெட்ரிக்ஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறதால அந்த டெஃபினேஷனை அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பேஸில் நீங்கள் எந்த செட்டை எடுத்துக்கிட்டாலும் அது க்ளோஸ்டு செட்டாக தான் இருக்கும் இது போல் ரியல் லைன்லேருந்து மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து டிஃபர் ஆகிருக்கு அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஸோ இதில் மெட்ரிக்னா என்ன ஸ்பேஸ்னா என்ன ஸ்பேஸ்ன்றது ஒரு செட்டை தான் நம்ம ஸ்பேஸ்னு சொல்ல போகிறோம் மெட்ரிக் அப்படின்றத அந்த ஸ்பேஸில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து எது வேணால் இருக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ரியல் லைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம்னா டி ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எதில் டிஃபைண்ட் ஆகிருக்குன்னா ரியல் நம்பர்ஸில் டிஃபைண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸையும் ரியல் நம்பர்ஸையும் நான் கம்பைன் பண்ணுற ஸ்பேஸ் தான் வந்து மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இப்போ இந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸை நான் சொல்லணும்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபோர் கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் இந்த நாலு கண்டிஷனையும் நம்மளோட ரியல் ஸ்பேஸ்லேயே வந்து நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதோடய டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் தான் நான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஷுவராக அப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்பயுமே வந்து பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டியாக தான் இருக்கும் அதனால் கிரேட்டர் தான் நான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ விச் கிவ்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஜீரோ ஈக்குவலாக இருக்கணும் சப்போஸ் நான் ரெண்டு பாயிண்ட் ஈக்குவல் பாயிண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் இதுவும் ஆப்வியஸ் திங்ஸ் தான் ஸோ எப்போனா நம்மளோட ரியல் ஸ்பேஸில் தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா எக்ஸிலேருந்து ஒய்க்குள்ள டிஸ்டன்ஸும் ஒய்லேருந்து எக்ஸுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸும் வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ இது தேர்டுமே வந்து ஆப்வியஸ் கேஸ் தான் த ஃபோர்த் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் அப்படின்றது லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ இசட் இசட் டூ ஒய் இப்போ நான் மூணு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் டூ இசட் சாரி எக்ஸ் டூ ஒய்க்கு நான் ரீச் ஆகணும் இசட்ன்ற ஒரு பாயிண்ட்டை நான் எடுத்துகிறேன் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இசட் எக்ஸிலேருந்து இசட் அப்புறம் இசட்லேருந்து ஒய்க்கு போகிறது கண்டிப்பாக மேக்சிமமாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் டூ இசட் இசட் டூ ஒய் அப்படின்றது மேக்சிமமாக இருக்கும் தட் இஸ் லைஸ் அண்ட் ஆர் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நாலு கண்டிஷனுமே நம்மளோட ரியல் ஸ்பேஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கு ஸோ நம்மளோட ரியல் ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இந்த ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் இருக்குது யூஷுவல் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் நெக்ஸ்ட்டு சூடோ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்க்கும் சூடோ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் மட்டும்தான் இதில் ஃபஸ்ட்டு தேர்டு ஃபோர்த்து கண்டிஷன் எல்லாமே வந்து சேமாக இருக்கும் இந் செகண்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ரெண்டு பாயிண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதில் வந்து ரெண்டு சைடுமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் பட் இதில் வந்து ஒரு சைட் மட்டும்தான் பாயிண்ட்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இதுவே வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து பாயிண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை ஸோ கான்வர்ஸ் வந்து நீ நாட் பி ட்ரூ ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் மெட்ரிக் ஸ்பேஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூடோ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதுக்கு நான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன் அது மூலிமா இதை இந்த கான்செப்டை வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இங்கே ஒரு நான் த்ரெட் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து இப்போது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக நான் வந்து வச்சுருக்கேன் இது இதில் யூஸ் பண்ணுற மெட்ரிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஷுவல் மெட்ரிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போது இது எப்படி சூடோ மெட்ரிக்காக கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதில் இருக்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த
modulus of x square minus y square equal to 0. This is metric space and then final x is equal to y. But I will tell you this is equal to x square minus y square equal to 0. That is x square equal to y square. So from this x is equal to plus or minus y. X is equal to y. Okay. So in the metric, we will create a pseudo metric space. Next, we will talk about the definition of discrete metric. So, how do we define this metric? If we look at x is equal to y, that distance is 0. If you look at a different point, that distance is equal to 1. This metric is called trivial metric. Now, in the discrete metric space, we will create two neighborhoods in the center of the point. The first neighborhood radius is less than 1. सेकेंड और नोड़ा नेबरहुड बंद पड़ी ना ग्रेटर देन वन आप दिन रमारे इत्ते करें अपो इन द नेबरहुड ला पी को उल्लर का पॉइंट को ला डिस्टेंस आधा दे पी कमा एक्स ना इत्ते करें सो अनदर पॉइंट आधो डे डिस्टेंस बंद पड़ी ना कंडीपल लेस देन वन ना रखो इंगे बंद पड़ी ना पी को एक्स को ला डिस्टेंस बंद or greater than or equal to 1 அப்படி இன்று மாறி இருக்கும் நாமுக்கு So, நம்மலுடு discrete matrix space என்ன சொல்லுது நான் இதோடு distance value வந்து பத்தியினா 2 value மொட்டும் நான் 0 in 1 0 எப்ப கடிக்கு நான் x is equal to y இருக்கும் போது 1 and point different இருக்கும் போது Okay, இப்போ less than 1 radius அப்படி இன் சொல்லும் போது கண்டிப்போ வந்து less than 1 நான் ஒரே possibility அதுவுடு distance 0 வா இருக்கிறது மட்டும் நான் அப்போ x is equal to y கண்டிப்போ வந்து அங்க இருக்கிறா points அல்லாமே வந்து equal point அதா இருக்கும் அப்போ with means இங்க center point அதார் வேதை எந்த point இருக்காது என்றுதான் இது கார்த்தும் அப்போ less than 1 radiusல நீங்க வந்து neighborhood create பண்ணங்கின இதுவே வந்து greater than or equal to 1 so on the radiusல நீங்கள் வந்து neighborhood create பண்ணும் போது உங்களுக்கு distance value 1 வருதுகான possibilities கடைக்கிது அப்போ எனக்கு கடைக்கிற values எல்லாமே different x values ஆருக்கும் அப்போ p இன்ற point அதவுர different point வந்து எனக்கு exist ஆகும் so எவ்வளோ points வந்து exist ஆயிருக்கும் இந்த setல இருக்க எல்லா pointுமே வந்து எனக்கு exist ஆயிருக்கும் என்ன greater than or equal to 1 அப்படி இன்று conditionals நான் இருக்கப் போது so equal to 1 அப்படி இன்று மாறிக்குட நான் இடுத்துக்கலாம் இந்த spaceல limit point எப்படி இருக்கு என்றுதப் பார்க்கலாம் so limit point ஓட definition என்ன இப்போ p இன்று point நான் limit point சொல்லும்னா இந்த point பேச் பண்ணி நான் எந்தன neighborhood வரண்சாலோ கண்டிப்போ வந்து p இன்று point தவர இன்னுரு point அந்த neighborhood குள்ள இருக்கணோம் P இன்று போய்ண்டல் limit points அப்படி இன்று என்னல சொல்ல முடியும் பட் இங்க வந்து பாந்திக்கினா நீங்க அந்த neighborhood less than one radiusல நீங்க வரையம் போது உங்களுக்கு P இன்று போய்ண்டு தவற வேற எந்த போய்ண்டுமே discrete matrix spaceல கடைக்காது so அப்படி இன்னும் போது P இன்று போய்ண்ட இங்க என்னல limit point என்று சொல்ல முடியாது okay so இதைக் கேசுதான் வந்து discrete matrix spaceல இருக்க எல்லா போய்ண்டுக்குமே so less than one radiusல நீங்க neighborhood create பண்ணிக்கினா center point தவற வேர் எந்த pointுமே இருக்க முடியாது so on the center point limit point என்று சொல்ல முடியாது அப்பு discrete matrix space புருத்து வரிக்கும் no limit points அப்படி நம்ப சொல்லாம் அப்பு limit points இல்லை அப்படினா so அந்த particular set வந்த நம்ம என்ன சொல்லும் இப்பு finite set அப்படின் எடுத்துக்கிட்டீர்கள் அப்போம் அந்த finite set வந்து நம்ம என்ன சொல்லி இருப்போம் closed day அப்படின் சொல்லி இருப்போம் so அதியதா இங்கியுமே வந்து known limit points என்றுதால இங்கு நீங்க எந்த set எடுத்துக்கிட்டாலும் over the discrete matrix space அந்த set வந்து உங்களுக்கு closed setாதா இருக்கும் next separable space இப்போம் ஒரு matrix space separable அப்படின் சொல்லும்னா it poses a countable dense subset so ஒரு separable இருக்கொண்டும்னா கண்டிப்பா வந்து அது countable dense subset வந்து அது குடுத்திருக்கனும் so நம்ப இந்த definition போகுத்துக்கும் நாடி dense நான் என்ன என்று நான் பார்த்தல்லா so இந்த dense அப்படி என்றுது over the real numbers and itself இரண்டு definitionல வந்து நான் explain பண்டுறேன் so first real numbersல பார்க்கலாம் a set is is said to be dense in R so compare பண்ணிதான் வந்து dense set சொல்ல முடியும் dense in R, dense in Q so அது மறி வந்து ஒரு set குட compare பண்ணிதான் வந்து dense define பண்ண முடியும் இப்பா R குட நான் வந்து compare பண்ணிரனா dense in R அப்படின் சொல்லும்னா அந்த S center setுக்கு நான் closure எடுத்தேங்க நான் உங்களுக்கு அந்த full real space வந்து உங்களுக்கு கடைக்கும் real line கடைக்கும் so அப்பதான் வந்து S வந்து dense set என்று சொல்லாம் இதே வந்து S 
in itself and the city ke adu vandu dense a irukonu na every point of yes is a limit point okay and the point la iruka set la iruka ella point me vandu limit points a irundha mattum da dense in itself appdin enala solla mudiyum so ipo inda example parunga q is dense in r appdin enala solla mudiyum enna reason na q undradhukku na limit point calculate pandra adha adu closure calculate pandra closure neenga eduthingina ungalku enna varuna real numbers varum அதே மாதிரி கியூ டேஷ் அப்படின்றது என்னன்னா இரேஷனல் நம்பர்ஸ் இந்த இரேஷனல் நம்பர்ஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து க்ளோஷர் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ரியல் நம்பர்ஸ் தான் கிடைக்கும் அப்போ கியூ ரேஷனல் நம்பரும் வந்து டென்சின் ஆர் இரேஷனல் நம்பரும் வந்து டென்சின் ஆர் தான் இப்போ செப்பரபிள் அப்படின்றது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸை வந்து செப்பரபிளாக இருக்கணும்னா அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு கவுண்டபுள் டென்ஸு செட்டை வந்து ப்ரொசஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஆர் என்ற ரியல் நம்பர்ஸை வந்து நான் இப்போ செப்பரபிள் என்னால் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இந்த ஆர்ன்றது ஒரு கவுண்டபுள் டென்சு செட்டை வச்சுருக்கு ஸோ கியூன்ற ரேஷனல் நம்பர்ஸ் வந்து கவுண்டபுள் அப்போது இதை வந்து நான் செப்பரபிள் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இப்போ இது ஆர்ன்றதை வந்து நான் ஆர் பவர் என் வரைக்கும் என்னால் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அதாவது ஆர் பவர் டூ ஸ்பேஸ் த்ரீ டைமென்ஷன் ஃபோர்த் டைமென்ஷன் ஆர் பவர் என் வரைக்குமே என்னால் கொண்டு போக முடியும் ஸோ இதில் எல்லாமே வந்து செப்பரபிள் ஸ்பேஸ் தான் நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் என்னென்னா டிஸ்கிரிட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இஸ் செப்பரபிள் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஸ் அது வந்து கவுண்டபுளாக இருக்கணும் அதாவது டிஸ்கிரிட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் ஒரு ஸ்பேஸை வந்து நீங்கள் செப்பரபிள் சொல்கிறீங்கன்னா அது கவுண்டபுளாக இருக்கும் இல்லை கவுண்டபுளாக இருந்தேனா ஒவ்வொரு டிஸ்கிரிட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் அது வந்து செப்பரபிளாக இருக்கும் ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ செப்பரபிள் அப்படின்றத நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா ஒரு கவுண்டபுள் டென்ஸு சப்செட் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ டென்ஸு செட் அப்படின்றது அதோடய க்ளோஷர் வந்து ஸ்புல் ஸ்பேஸு கொடுக்கணும் ஸ்கோஷர் அப்படின்னும் போது அந்த செட்டில் இருக்க எல்லா லிமிட் பாயிண்ட்ஸும் வந்து அங்கே இருக்கணும் அப்போது இந்த செட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்ஸு செட்டில் வந்து லிமிட் பாயிண்ட்ஸே வந்து நமக்கு கிடையாது ஓகேவா அப்போ லிமிட்ஸ் பாயிண்ட்ஸே கிடையாது அப்படின்னா எக்ஸன் நான் ஒரு செட்டை எடுத்துகிட்டு டிஸ்கிரிட் பேஸில் அதுக்கு நான் க்ளோஷர் கால்குலேட் பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதே எக்ஸ் தான் எனக்கு வரும் ஸோ ஒன்லி இஃப் இந்த செட் வந்து எனக்கு கவுண்டபுளாக இருந்துச்சுன்னா போதும் அது வந்து எனக்கு செப்பரபிளாக மாறிடும் ஓகேவா ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க டிஸ்கிரிட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் ஸ்பேஸ் வந்து செப்பரபிளாக இருக்குன்னா ஜஸ்ட் அது கவுண்டபுளாக இருந்தால் மட்டுமே போதும் அப்படின்றது தான் அதுக்கு மீனிங் ஓகேவா